Pero es que yo no tengo que estar diciéndole a nadie que mi esposo va a viajar. Mira, tu regalo va seguro. Eso se lo tenía usted calladito, que el marido suyo se va para afuera. O sea, ya sé, le dieron visa. Pero yo no sé qué es lo que pasa, no me llama. Estoy preocupada, no sé. Mi amor, Ay, te mi tengo amor. una noticia, mi amor, que nos va a cambiar la vida, mi amor. Ay, pero cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Me van a dar una visa de trabajo. Sí, sí, me van a dar una visa de trabajo, mi amor. Me voy para afuera, mi amor, me voy para afuera, Ay, mi amor. Ay, Dios mío. Pero, pero, mira, te voy a comprar tu casa. La jipeta que tú siempre has querido, mi amor, te la voy a comprar. Te voy a mandar dólares de para allá, mi amor. Cuando me vayas, te voy a mandar de todo, mi amor. Cuando yo me vaya. Amor, Dios mío, pero no puedo hablar de la felicidad. Estoy, mira, que no sé ni qué decirte. Mi amor, hasta el celular que tú me pediste, mi amor, te lo voy a comprar. Nuevecito, mi amor, en su caja, con su plástico. Mi amor, pero me falta unos detallitos, mi amor. ¿Qué falta? Me falta el dinero del vuelo, mi amor. Y de sacar unos papeles más, mi amor. Tú sabes que ese dinero no lo tenemos. No, mi amor, pero no hay ningún problema. Vamos a buscar los prestados y su cuarto. Porque de que tú tienes que irte de viaje, tienes que irte. <risa> Daira. Daira. Ay, Dime, Daira. Narca, ¿qué pasó? Ay, mira, Daira, vengo a hablar una cosa contigo muy importante. Tiene mira, que ser muy importante porque te brilla la carita. Te tengo una noticia. A mi esposo le dieron la visa y se va fuera del país porque, mi amor, le dieron un contrato de trabajo. Ay, pero yo sí me alegro, Anarca. Ay, sí, wow. mi amor, estamos muy felices. Pero mira, solamente que nos falta el dinero para el vuelo. Ah, o sea que no incluye eso. Ay, sí. Entonces yo pensé en usted. Yo sé que usted no es rica, pero usted tiene su ahorrito por ahí, yo lo sé. Entonces yo quiero que usted me lo preste, por favor. Ay, Ana, ¿y cuánto es? Mire, son 500 dólares. Bueno, ¿qué te digo? Mira, yo no tengo para dártelo todo, pero la mitad yo te la puedo ceder. Ay, pero qué bueno, eso es una ayuda, eso es un avance. Sí. Mira, lo que vamos a hacer es que yo te voy a mandar por el celular el número de cuenta y tú me lo depositas por ahí. Sí, no te preocupes, tú me mandas la cuenta y yo te, te, te transfiero y no hay problema con y eso. Y mira, no te preocupes que desde que él llegue ayer te mande ese dinero de una vez. Yo sé, Anarca, tranquila. Tú sabes que para eso que estamos los vecinos, tranquila. Pues ya tú sabes, hoy te mira, cuento contigo y estoy muy feliz. Ay, porque, mi amor, ay, nosotros Dios. también. Yo estoy gozosa por ustedes, mi amor, porque dime. Ay, sí, me voy, me voy. Hablamos después. Ey, mándamela de una vez para hacerte la transferencia. Está bien. Bye, bye. Ay, pero qué bueno. Oye, hey, Ana, ¿supiste la última? ¿Eh, qué? Pues tú estás mal informada, mi amor. No, tírame el informe porque tú sabes que yo no salgo de la casa. Ayacel, ¿Cómo me voy a enterar? Le visa, ya sé, le dieron visa. ¿Qué? Mira, tú estás relajando. Sí, una visa de trabajo. Oye, pero eso se lo tenían bien callado ellos, mi amor. ¿Y será verdad? No, lo que pasa es tú la única que no te había enterado. Esa bola anda rodando en el barrio, muchacha. Bueno, mi amor, ahora es que esa gente van a privar, mi amor. Si le bueno, dieron visa, eh. Bueno, pero yo no creo que ya se ponga privó, ¿no? Pero la gente cambia desde que pise esos países de una vez. Bueno. Eso es, tú sabes que son automáticos porque que los dolores, como dicen, como uno dice. No, no pero pone... tal vez no se pone privón, quizás no. Vamos a ver, porque la gente en verdad cambia. Pero quizás no es de ese tipo de gente. Pero ¿y tú crees que sea verdad que le hayan dado la sí, visa? Sí, 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 eso es de verdad. Yo te voy a decir algo ya, en un contrato de trabajo, ya sé dinero que va para allá porque no va a vacacionar. Bueno, es verdad. Ahorita se paran esa gente en 30 ahí. Ahorita viene ya sé con prenda, vehículo, hace casa, hace no. de todo, porque que ese dinero. Eh, ¿Hace allá... cuarto que iba, mi amor? Ese dinero rinde de para allá, ya. Bueno, pues vamos a tener nosotros que hacer. Digo, que eso es difícil que le den visa. No, uno. hizo su diligencia calladito. Tú sabes que nadie ayuda a nadie. Cada quien hace, se arraca por sus uñas. Nada, sí, es, mi amor, pero tú tranquila que yo hago mi diligencia aquí en Dominicana. Yo soy un caballo de potencia. Yo hago mi diligencia aquí. Tú vas a tener todo conmigo, mi amor, tranquila. Wow, Margarita, muchísimas gracias. Tú no sabes el dinero que tú me ahorraste a emprestarme esa maleta, porque yo anduve en toda la tienda aquí de Puerto Plata, oye, y esa maleta tan carísima, y eso me podía servir, aunque sea para los pasajes de aquí para la capital. Ay, no, ya sé, pero tú sabes que los vecinos estamos para ayudar. No sé que conmigo tú puedes contar, y más que tú vas a viajar. A ti, pero eso es un logro, eso no lo logra todo el mundo. Mira, Margarita, mira, tú eres una de las mujeres que yo tengo pendiente, para que yo me vaya para allá a trabajar, mira, 
tu regalo va seguro. De una vez va tu regalo, Margarita. No, de una lo, vez. Oye, yo lo sé, mira. Me gustan mucho los zapatos. Ya tú sabes, yo caso nueve. Cualquier cosa que tú me que te tuve un zapato y digas, se parece a Margarita. Tráemelo, que no. yo lo voy a recibir con mucho cariño, porque de ya sé. Mira, Margarita, lo que es perfume, cartera, zapato, ropa, ni para tu muchacho, no te va a hacer falta de nada, porque eso te lo mando yo a ti, Margarita. Pero bendito sea el Señor. Ya sé, tú eres el hombre que tiene que viajar aquí, porque yo sé que tú eres un hombre que tiene un buen corazón, que va a ayudar a todo tu vecino, que tú nos vas a ayudar hasta que nosotros también viajemos. Margarita, pero usted sabe que sí, de una, porque yo pienso en la gente mía, yo en que esté allá, yo voy a hacer contactos, <risa> conexiones, para traerlas, para que la gente mía suban para allá también, para el norte. <risa> Ay, pero qué bueno, mira, ya sé, yo te deseo toda la suerte del mundo, que tú consigas un buen trabajo para que tú ayudes a tu familia y también ayudes a nosotros los vecinos. Y mire, y ese dinerito que usted me prestó, eso va con eso lo, lo primero, eso es uno de los primeros dinero que vamos a mandar. No, no, El no. primer suelo, lo primero se lo voy a mandar. No, tranquilo, ya sé que tú me lo pagas cuando tú puedas. Yo sé que tú eres un hombre serio. No, 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 gracias, gracias. De verdad que sí, Magrita. Yo, si no es con el apoyo de ustedes, Imposible, porque nada si ve la visa si no tengo ni siquiera el pasaje ni la gente que, que me ayude para irme. Ah, no, ya sé, no se preocupe, que contamos con usted. No, gracias, Margarita. Pero, Vestina, ¿y usted qué tal? Todo bien, ¿y usted qué se cuenta? Eso veo que está muy bien, pero yo le voy a decir algo, eso se lo tenía usted calladito, que el marido suyo se va para afuera. Se acaba el mundo y usted no dice nada. Pero es que yo no tengo que estar diciéndole a nadie que mi esposo va a viajar, ni nada de lo que tenga que hacer mi esposo. Ay, escúchame, lo que pasa es que yo pensaba que éramos vecinos aquí, que cualquier cosa no la comentábamos para todos disfrutarla, pero ya veo que no. Una cosa es ser vecino y otra muy diferente, andar diciendo los planes que uno tiene. Ay, escúcheme, pues yo no sabía que eso le iba a dar tanta molestia a usted hacerle esa pregunta. El marido suyo no se ha ido y usted está así. Yo me imagino cuando él se vaya, que ni los palos donde usted se sienta lo van a aguantar el fuego. Mire, vecina, usted tardida, porque como no está el marido suyo, ay, perdón, es que usted no tiene marido. <risa> claro que yo tengo marido, mi amor, y me resuelve al igual que el de usted, que no le ha llegado su turno de viajar. Bien, gracias, un momento llegará. Pero Junior para mí es un hombre muy responsable y trabajador. O sea, que no hay nadie que me lo tire por el suelo a él tampoco. Y disculpe, porque creo que eso le molestó mucho que yo le preguntara cuándo se va su marido. Pero tú supiste que me dieron la visa, ¿verdad? Sí, eso escuché ahí, tú sabes. Yo no siempre escucho esos rumores aquí en el barrio, pero yo me alegro mucho, ya sé. No, yo estoy contentísimo. Si tú estás alegre, que eres vecino mío, imagínate lo alegre que estoy yo y la familia mía. Sí, yo supe por ahí dije que fue una visa de trabajo. ¿Fue así o de paseo? Si no, una visa de trabajo, muchachos. Fue una oportunidad ahí. Vamos, vamos a ver cómo nos ganamos un masito fuerte para allá. No, no, porque ya más que te gusta trabajar, ya sé. Yo sé cómo eres tú. Pero hay un solo problema, manito, que no nos van a dar el hospedaje allá. Y hay que pagar el, el donde vamos a estar. Tú sabes, eso es un dinero que los primeros no lo tienen. Y hay que depositar donde uno llegue. Tú sabes, yo dije que yo tenía todo listo, yo estaba todo seteado. Pero son cositas que no están. Y eso es el problema. Eso es lo que me complica un poco. Pero yo, por eso yo vengo donde ti. Porque yo necesito a ver si tú me puedes conseguir un dinerito de detrás prestado. Bueno, yo te voy a decir la verdad, ya sé. Tú sabes que... Yo te he contado, yo tengo un dinerito ahí, un ahorro. Sí, sí. Para sí. yo implementar un negocio que quiero poner un comedor. Tú sabes, porque yo te, te sí, lo he dicho. Sí, 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 no, claro, yo sé. Y yo no sé. lo he puesto porque el dinero no, no me alcanza todavía, porque tengo que comprar una cuanta cosa todavía. Me hace falta tu fin industrial y eso. Pero mira, ese dinero es para ese negocio, ya sé. Tú sabes que yo no tengo dinero aparte que nada más no sea eso. No, pero mira, yo necesito por lo menos 1.500 dólares que tú me consigas. Por lo menos 1.500 dólares. Mira. No te preocupes por eso. Que ese dinero, de que yo me vaya para allá, yo te lo doy. Mira, Emma, no importa cuánto se vaya en el negocio. Ojalá sea un millón de pesos. Desde que yo me vaya para allá, yo te lo pongo ese negocio. Yo te lo consigo. Es verdad, ya sé, porque mira, ya sé, tú sabes que ese es mi ahorro. Yo nada más cuento con eso, ya sé, yo no tengo a nadie, ni tengo nada. Mi hermano, pero tú sabes que yo no te voy a hablar falacia. Es un realidad de lo que pasa. que yo, yo me metí en esa vuelta, tú me entiendes. No me quiero arrollar con ese viaje, porque de que uno llegue, pise allá, y a ganar cuarto, el dinero me va a llover a mí. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, yo voy al banco a retirarlo. Y luego te pongo eso, ya tú sabes. Listo y hecho. ¿Tú supiste, verdad? Oye, yo supe todo, manito. <risa> Ey, pero es una bendición que te hayan dado eso, porque hay pilas de gente que le niegan la visa. Yo he ido un par de veces y me han quemado. 
No, eso fue una oportunidad que se, que se presentó allá en el trabajo, tú sabes. Y vamos a ir para allá. Y yo dije que yo podía, que yo estaba preparado, que yo podía ir para allá. Ahora, tía, el brillo se te está viendo ya, manito, ¿eh? Y eso, que no wow. he salido de aquí todavía. Ay, ¿qué es lo que tendrá ese Estados Unidos que cuando la gente se va para allá se pone bonita, eh? La hormona, la, la feromona, las células no, del cuerpo, tú, todo tú cambia. Tú más blanquito te está poniendo, ¿eh? <risa> Tienes que traerme algo de para allá, ¿eh? Tú no. sabes que yo estoy tirando para adelante, viendo mi, mi polochecito y mi cosita, tú sabes. Tú sabes, yo es que tú eres un tipo que siempre me ha fiado mi polochecito, mi pantalón. Claro. Mi hermano, yo tengo planes de que cuando yo me vaya para allá a ponerte una tienda, tío. Te relajo, manito. Oye, tú no. <risa> wow, no, 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 no llores, no llores, no llores, oye. Wow. Oye. Oye, pero tú te tú estás relajando, ¿de verdad no, que sí? es en serio. Eh, yo te pongo esa tienda y te conecto con un par de proveedores de, pero allá, de Estados Unidos. Pero eso es caro, eso es caro. Poner una tienda aquí se, se lleva tu millón de pesos, 800 mil pesos. Marito, ¿Ah? pero yo voy a ganar más. Yo voy a ganar mucho dinero verdad? más. En un, en un mes ya yo me he ganado 10 veces esa cantidad Ay, de dinero. Dios mío, ya sé, pero tú vas a estar burladísimo para allá, ¿eh? No te olvides de nosotros, los pobres. Yo esa, esa, esa promesa y la voy a tener anotada. Créeme, esa tienda va. Yo es Santana Oficial. Oye, así se va a llamar. Oh, como, oye, manito, se va a hacer una tienda con de todo. ¡Guau! Wow. Pero óyeme, hasta avisa me consigue tú para allá. Manito, una gringuita, oye. una gringuita. ¡Ey! Sí. ¡Ey! 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 Ahí ey. vamos a estar los dos de un lado, por allá. Tú, tú, tú por Florida, yo por eh, eh, New Massachusetts, York. Massachusetts, New York. Oye, uno, mira. ¡El bron, el bron! <risa> Ay, mi amor, mi amor, dime que tú me vas a llamar desde que tú llegues. Mira, mi amor, tú me vas a llamar por videollamada, tú me, tú me vas a llamar todo ahora, por favor. Mi amor, desde que yo llegue, mi amor, yo me voy a estar comunicando contigo, mi amor. ¿Por qué tú no haces tanta falta, mi reina, mi chula? De allí, si tú me pudieras llevar en esa maleta, irme mi contigo. Amor, yo, yo no quisiera meterte en la maleta, yo quisiera llevarte en lo más profundo de mi corazón. Mi Ay, amor, mi yo no amor. sé qué voy a hacer sin ti para allá, mi amor. Mi amor, yo te voy a ir. Ay, ay, ahora que me va a abrazar en la noche, me va a dar los masajitos en los pies y le pasa. No te preocupes, mi amor, mira, que de que yo esté para allá, yo te voy a llamar, yo me voy a comunicar contigo, porque es que tú me haces tanta falta. Amor, mira, por favor, te lo pido. No dejes de llamarme. Tú sabes que yo sin ti no puedo vivir, amor, y tú vas a durar mucho tiempo fuera, ¿entiendes? Ay, Dios mío, amor, no, no te No, no te pongas así, mi amor. Que mira, mira, no te pongas así, que es por nuestro bien, mi amor. Es por nuestro bien. Para yo poder realizar tu sueño, que se haga realidad, mi amor. Yo tengo que irme para allá a trabajar, mi amor. Pero no te preocupes, mi amor, que a ti no te va a hacer falta nada, absolutamente nada te va a hacer falta sí, a ti. Amor, ya. Ya, voy a estar tranquila. Yo sé que tú te vas por el bien de los dos. Te estás sacrificando por los dos. Yo también me voy a sacrificar, mi amor, y me voy a, voy a resistir. Te amo, mi amor. Esta sí me está esperando. Cuida. Ay, mi amor. Ya sé, mi amor. Ay, Dios mío. Ay, qué difícil. Déjame consolarla. Ay, amiga. Ay, Daira, ah. centra mi esposo. Ay, mi amor, pero... Ay, Dios, ay, qué desola. No, no, pero mira. Ponte a ay, pensar Dios. y a analizar, Anarca, que su vida va a cambiar. Ustedes van a cambiar, van a tener todo lo que han deseado y anhelado. Sí, Daira, pero ya se me va a hacer una falta. Daira, mira, yo nunca me he separado de mi marido. Es una situación difícil para mí. Sí, amiga, pero nada, ponte en tu mente que él va a estar bien, que van a progresar. Todos los sueños que han tenido juntos, todo eso ahora lo van a ver realizado. Piensa Ay, en Dios eso, mami. Ven, vamos a beber un café, ven. Sí, vamos a eso. Ay, mana. Mana, Anarca estaba un mar de llanto, mi amor. Ya se fue Yacel. ¿Cómo? Ay, qué pena, mana. Esa Ay. gente nunca se habían separado. A mí sí no me da pena, mi amor, porque el otro día yo le pregunté a ella, le dije que eso si no me lo había dicho ella, que ya se se iba, que el mundo se puede estar acabando y eso no se lo cuentan. Y tú sabes lo que me dijo, todo no se habla, las cosas de uno, uno no tiene que estar contándosela a todo el mundo. Y yo me sentí muy mal, mi amor. No, y dije pero... que no me interesa nada de lo de ellos, ¿para qué lado, mi amor? 
No, pero ella fue y me dijo a mi casa cuando ah, se iba. Ah, porque tú eres su amiga. Entonces, ya que eso dejarme dicho ahí que no todo el mundo tiene que saber lo de ella, que solo sus amistades. O sea, que yo no soy su amiga. No, no lo tome por ese lado. Hay cosas, tú sabes, que uno tiene su gente para contárselo ya. Ah, ya. eso sí, mi amor, eso pues sí. Pero eso no es gran respuesta. ¿Tú me entiendes lo que yo te digo? Sí. Y quise dejar dicho como que el mío sí no viaja, como que el mío no es nadie. Yo le dije a ella, tú estás muy equivocada, porque no. así, ese quedándose aquí en República Dominicana, me da todo lo que yo necesito. Necesito, gracias a Dios. Claro, mi Pero amor. eso sí, mi amor, boca cerrada, no matan sordado, mi amor, oíste. Y esa palabra que ella me dijo, se la va a tragar bien tragada, cada una de las palabritas que ella me dijo. No, muchacho, no le tome Pero, su ama, esa muchacha yo, está triste. Tú sabes que nunca se habían separado esa gente y pues mira, ella la tiene eso, media de No me diga, mi amor, no, no se había ido. Yo sí te voy a decir algo, yo soy una persona muy rencorita, que no. yo nunca olvido cuando algo me alguien me dice algo que no está bien. ¿Me no, entiendes? no, ya, nada, suelta eso. Tú sabes que ella está en una transición ahora. Suelta eso, esa mujer está, mira, que yo fui a consolarla. Es un mal de llanto, muchachos. Eso es un drama, mi amor, eso no es ningún mal, eso es drama. Porque Ay, ya, ya sabe nada. que va a estar de aquí y le va a mandar la remesa. Porque ella me lo dijo con una altanería, mi amor, eso. Así que llanto no tiene ella. Ella haciéndole drama, ¿eh? Para que pueda mandar la remesa. No, ella tiene que mandar su billullo ahora. Todos esos deseos y todos esos sueños que tenía. Van a realizar, mi amor, porque los dólares rinden para este lado. Porque se, porque se sigan realizando, mi amor, porque de este lado hay rincón. Habla, <risa> muchacha. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que pasa? Que mi esposo no me coge la llamada. Lo llamo y lo llamo y nada que me puedo comunicar. Y tengo dos días llamándolo y nada. No puedo comunicarme con él. Lo voy a llamar por última vez. Ay, Dios mío. Estoy preocupada. No sé qué es lo que pasa. ¿Le habrá pasado algo? No, no, Analca. Tranquila, tranquila, tranquila. Que si le hubiera pasado algo, tú te hubieras enterado. Tranquila. Eso es que él está trabajando y no tiene tiempo. Él te va a llamar. Tranquila. Tranquila. Yo tengo varios días llamándolo, no me coge el teléfono, yo no sé qué es lo que pasa, no me llama, estoy preocupada, no sé. Pero eso está raro, porque ya se no se desaparece así, y no que sería que se le dañó el teléfono por ahí o algo, y él trabajando, ¿eh? ¿Qué lo tú he dices? pensado eso, lo he pensado también. Porque eso está raro, Daira y Ay, ¿tú te imaginas que, que le haya dado algo a él para allá? Ay, Dios, no, no diga eso. No, no, no. no lo que pasa es que a veces no es bueno no privar tanto, porque uno no sabe cómo va a venir lo de allá para acá. Ay, ya no, era. no, ya, pero, pero compórtate porque tú... porque ella me comió a mí porque yo le pregunté. Sí, ya, pero eso no tiene que ver con iba. eso. Eso no va al no caso. Si ese le pasó algo Adiós. para ella, pero vea, no le ha pasado nada, mi amor, que él es igual que ella, el tanero, y tiene su mundo. No, ya pero ya, no, de por Dios. Anaka, y tú no, tú no, tú no un supervisor de él o algo, tú no tienes más comunicación no, con yo nadie. No, no sé nada, desde que él se fue, no he podido hablar con él, yo no sé qué es lo que está pasando. Ay, Dios y un amigo, un amigo de que se haya ido con él, tú no sabes. No, no, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé. Bueno, bueno, bueno. Mire, mire, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Desesperando no, no vamos a resolver nada, Narca. Ya se es un hombre responsable, un hombre serio. Él va a llamar. Puede ser que el trabajo, el horario, no haya podido comunicarse, está sí. durmiendo. Tú sabes bien que allá se trabaja eh, hasta de madrugada. Claro, Tranquilo. claro. No, no vamos Lo que pasa a es que ella piensa que la vida de ella es igual que aquí. No. Yana, si no vas a hablar algo eh, constructivo, cállate. Sí. Sí, Yana, por favor. Y vamos a esperar, Yana, que mantén la calma porque, de, como dice Daira, desesperando no vamos a lograr no, nada. No, no, sí, no. sí, ustedes tienen razón. Gracias por darme ánimo porque en verdad es preocupante. Tú sabes que él no acostumbra a eso. Bueno, pues ya tú sabes, nos mantiene a nosotros en contacto. Cualquier cosa que tú vamos, sepas. Claro. Vamos, 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 sí, pero da, que tú cálmate vamos, también, ya tú sabes. Vamos. Ay, mi esposo. Hola, mi amor, mi bebé, qué bueno que tú me llamas. Mi amor, nada, mi amor, nada. ¿Cuál es la llamadera que tú tienes? Y la bendita molestadera, que ese teléfono, ¿cómo empezó a quemar el teléfono? Eh? Ay, mi amor, pero, pero no me hable así, mira que yo he estado preocupada. Yo te estaba llamando para saber de ti, mi amor. ¿Y tú no sabes que fue a trabajar que yo vine? Que tú de que, que yo llegué llamando y llamando, tú tienes que esperar que yo te llame. Porque yo no tengo tiempo para estarte llamando, tú tienes que esperar. ¿tá? Y tú llamándome, llamándome. Mi amor, por favor, mira, no me hable así, que yo he estado preocupada por ti, por eso mismo, porque tú no me habías llamado. Ay, mi amor, por mira, favor. Yo estoy bien. Este, este país no igual que allá. 
este país no es igual que allá, que en RD. Aquí la cosa es muy difícil. Uno tiene que romperse el lomo, eh, y tú llamando, tú tienes que esperar que yo te llame, oye. Hasta que yo te llame, no me vuelva a llamar, por favor, ni me escriba nada. Pero mi amor, aló, 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 amor. Ay, Dios mío. Ay, pero que yo lo llame por preocupación, no por necesidad. Dígame, ve si ya supo de Yacel. Ay, sí, vecina, ayer me llamó. Ah, qué bueno. Y dígame, le eh, dijo que me mandó el dinerito ya. Eh, eh, no hablamos de eso, vecina, porque él me llamó, fue enojado, que, que porque yo lo llamaba tanto, que si le iba a fundir el teléfono. Y yo le dije que era preocupada que yo estaba, sí. usted sabe. Que la cosa allá no es igual que aquí, que yo tengo que entender que es lo que te he fajado. Que es lo que le y, digo. Usted sabe, esas cosas fue, pero no se tocó nada del dinero. Pero no se preocupe, porque se lo va a pagar. Porque no, usted se lo acuerda, pues si acaso, como ahí está tan ocupado allá, porque usted sabe, como allá la vida es un poco más estriada, pero usted sabe que tiene que entender que aquí nosotros necesitamos los chelitos y usted sabe, yo le presté ese dinerito sin poder. Claro, porque yo ustedes sé. tenían una necesidad. Claro, yo sé y entiendo, pero mire, desde que él me manda el primer depósito, yo le voy a pagar su dinero. Mire que con ese dinero no me quedo yo. No, 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 yo sé, yo, usted sabe, para que lo tengan pendiente, porque estamos necesitados, usted sabe. Sí, sí, en realidad él solamente me llamó nada más para decirme eso, que está fajado trabajando y que no lo llame tanto. Sí, porque es que le digo, para allá no se trabaja como aquí, pero usted le tiene su recordatorio ahí no. de los chelitos, usted sabe, ve, si que... Estamos medio apretados. Tranquila, que yo le voy a hablar ese dinero. Desde que él me mande, yo se lo devuelvo a usted. Está bien, Bessie. Qué bueno que ya supo de que está ay, más tranquila. Sí, ay, sí. Espere que él la llame, porque usted sabe que ya se trabaja con un horario apretado también. Sí, ¿sabes? eso me dijo él. Mira, ya, ya. Eh, ya sé, yo no sé, pero ya sé, yo le presté un dinero de que, que me lo iba a mandar. Ya han pasado días y, y meses y no me ha resuelto. Otra cosa, tú tienes que dejar esos pleitos con, con Anaca y esa chimiadera, porque esa gente me debe un dinero a mí. Entonces, si Mira lo de... que yo te voy a decir a ti. No me digas que deje los pleitos con nadie. ¿Sabes por qué? Porque ella me quiso como abochornar cuando ese iba para afuera. Entonces yo soy una persona que nunca olvido. Oíste, así que tranquilo, que como quiera te tienes que pagar tu dinero, sí, porque no se va sí. a quedar a vivir para allá, yo mi te amor. Entiendo, sí, pero si uno le demuestra la guerra, ¿cómo uno va a no, conseguir no. ese dinero? Olvídate que no eres tú que se la está demostrando y tú fuiste que se lo emprestaste. Bueno, no, pero tú eres mi esposa, Yana. Entonces lo que va contigo va conmigo, porque para eso somos una familia. Entonces dime, no, no, que no, tranquilo, que me voy a llevar de ti, entonces no voy a seguir. Pero yo no sé, porque. No, porque estoy llena porque que ella me quiso hablar como que yo era menos que, que como que tú y yo éramos menos que ellos y la cosa Ey. no es así. Ajá, la somos menos, no así. somos menos y me vino a molestar a mí para que le preste. Para que porque, tú veas, dime. porque son gente altanera que cuando consiguen algo creen que, que, que el mundo lo tienen sobre ellos y la cosa no es así. El que me estoy por alterar soy yo porque yo quiero mi dinero. Yo quiero mi dinero y me dijo para una fecha, tú sabes que ese dinero era para el negocio, que tú y yo vamos a emprender, entonces... Eh, eh, él me dijo una cosa y no me está cumpliendo, de verdad, que yo estoy loco ya por, por prender como la gasolina. Pero que tú has le voy fallado. a dar un par de días más. Tú has fallado, porque ¿por qué tú no vas a Nike y le dices que te dé el número de llámalo directo? Habla con él directamente. Bueno, porque como yo no hice negocio con Anaca, tampoco puedo estar molestando a esa mujer. No. Pero vamos, vamos a darle un par de días más. No, tampoco el número a... que tú nada más vas a buscar es el número bueno, nada más. Pues yo lo voy a buscar el número para cualquier cosa le tiro. Hola, mi amor. Aló, ¿cómo tú estás? Ay, yo estoy bien. Y ahora mejor que escucho tu voz, mi cielo. Eh, mira, eh, yo voy pronto para allá. Ay, es verdad. Ay, qué bueno. Ay, Dios mío. Ay, esta es la mejor noticia que tú me has podido dar, mi amor. Sí, no, 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 no. Es eh, para, que, para que tú sepas, para que lo, lo tengas en conocimiento. Ay, Porque veo que cada vez que me, me llaman, me escriben, es para, para, para preguntarme por deuda y por dinero, ya yo voy para allá, ya. Ay, sí, mi amor, porque Daira me está preguntando por el dinero, que cuando que tú lo vas a mandar. Eso es lo que son una balsa de miserables, todito, ahí. Tienen a uno en zozobra. No se pueden esperar, ya no se pueden aguantar. Ay, Porque mi esa amor. gente parece que no comen, ¿eh? Mi amor, 
Pero también tú tienes que entender que ese dinero hace mucho que se te dio para lo del viaje, papi. Entonces, hay que pagárselo, mi amor. Eso fue con amor también que te lo dieron. ¿Tú tienes que entender eso? Sí, por esa gente somos desesperados. Esa gente tiene que saber que trabajando con uno está, que no es jugando con uno está. Sí, es trabajando amor. duro con uno está. Sí. Tiene que esperar, tiene que aguantar. Sí, mi amor, eso le dije yo a Daira que, que tú estabas trabajando. Ay, mi amor, pero yo estoy tan contenta que tú vienes, yo estoy tan feliz, mi amor, tú me haces una falta. Sí, sí, pero no, no, no te alegres, no te alegres tanto, no, no, no te alegres tanto que, que como quiera, para allá uno lo que para allá y para allá por Dominicana es a coger lucha. Está bien, mi amor, pues ya tú sabes, hablamos. Pero no, no te estés regando eso, no le estés diciendo eso a nadie, man, igual decir la fecha cuando vuelvo, que es una sorpresa. Está bien, mi amor. Te amo y te, y te extraño. Bye. ¡Llegaste! Mi amor. ¡Qué tortura, Dios mío! Nadie sabe que yo vine hoy. La única que sabe eres tú. Yo espero que tú me hayas traído de todo en esa maleta, mi amor. Mi amor, todo lo que yo traje aquí es tuyo. Mira, y vine para acá porque tú me dijiste que Junior no está aquí y que va a durar muchos días afuera. Tranquilo, yo lo que te voy a decir algo ahora. Tú no le diste la mujercita tuya esa que tú venías. Yo le dije que yo venía, pero no le dije cuándo. Tranquila, que de aquí a que ella se dé cuenta que yo estoy aquí va a ser demasiado tarde. Me encanta. Lo que yo vine fue bajo camuflaje. Ay, Dios mío, señor. Un taxi que nadie, nadie supo quién era que estaba él ni que venía. Y esperé que no hubiera nadie en la calle para poder entrar para acá. ¿Y quién creía? Es que tú y yo chateábamos tanto por WhatsApp. Y esa gente con una llamadera y una sofocadera y hablando contigo. Pero el marido mío de que, que tú le debes esos cuartos y uno le ha pagado. Bueno, yo no sé qué va a pasar con esos cuartos de Juno. Yo lo que sé es que lo que yo traje es para disfrutarlo contigo. <risa>